so hi everyone uh, welcome to module uh, 6 part 1 so we will see the portions of the portion so these are the portions you need to study in module 6 first one is micro machining so we will see the micro machining in the topic so we will see the micro machining this one diamond turn mechanism then all the material removal mechanism in diamond turn mechanism diamond turn machining very important turn uh, the next thing is advanced finishing process that is abrasive flow machining and magnetic abrasive finish and third one magneto rheological abrasive flow finishing and magnetic flow polishing elastic machining emission machining so you can see all one first one is diamond turn mechanism second one is abrasive flow machining third one magnetic abrasive finishing fourth one magnetic magneto rheological abrasive flow finishing fifth one magnetic flow polishing elastic emission machine that is almost seven train party the recovery so we will uh, quickly learn all these seven uh, processes okay so first one endana micro machining just a small introduction micro machining is actually uh, from the name itself it's clear that micro machining so machining you know that we are actually removing material from the surface of the workpiece so if the material which is removed in the form of chips or any particles is in the level of microns microns on the varnal it's in the level of 10 raised to minus 6 meter so if the material which is removed is in the level of microns, 1 micron avam, 2 micron avam, so that kind of processes are called micro machining processes. Now we will study this module, all topics, all processes are micro machining processes. That is, final finish in the end you see in the process. Now we will application, you process in the application. Micro machining process on a jodi can then other than search for example lens make yen anganola guiding lana anganola process go on the udeshi cut up so first one is diamond turn uh, machine but diamond turn machining from the name itself diamond turn machine that is we are turning something like turning turning area later we will fix the tool and we will rotate the workpiece and uh, we will remove the material from the uh, surface of the workpiece by using a hard tool. Well, you a hard tool on the one that is diamond. So here you can see what a diamond would turn delay. So this one is diamond. One minute, this one. Diamond tool would turn. So diamond tool is fixed in tool post. Tool post is the diamond tool fixed it on. In the uh, the workpiece, the workpiece is fixed in a particular blank. The this one is so workpiece is fixed here using the chuck, vacuum chuck, and uh, the material removal and the vernier. It's similar to an operation in a lathe. Operation in a similar to operation in a lathe, similar to a tool uh, which uh, removes material in, in lathe. There we use a hard tool. Similarly, with a diamond tool you see. That's you need to draw this figure. You need to draw this figure. You need to draw this figure. You copper blank. You need to draw a piece of work piece. You need to draw a diamond tool. You need to draw a tool poster. Then this B table is a table. That's it. Uh, what piece name, uh, table name, means uh, tool name, movie I meant here. Now, you can see the points. Hmm? Diamond in the melting point, that is, that diamond in the melting point, 3027 degrees Celsius. And uh, when, uh, when it is heated, it will soften only after 1350 degrees Celsius. That means, up to 1350 degrees Celsius. Diamond is uh, hard. Apol, uh, normally what happens when we use a tool material? Other materials tool I to use a uh, I mean, we start doing operations. 
turning operations on angle, intense heat will be generated between the tool and the workpiece. That means heating and starting definitely temperature will rise. So if the material which is uh, in contact with the workpiece, that is the tool in the material, suddenly soften after a particular temperature, definitely so diamond in the high melting point pinna year 1350 degrees celsius in the model matrame soften property diamond turn machine okay uh, high hardness also diamond has high hardness so if we are making a tool with diamonds definitely hardness will be high so in the tool in the wear rate tool in the wear rate kore so namak endu endu cheyan pattum oru vaadu cycles kaiyittu madhi tool maatundathu but if i am just using another material which is having a less hardness frequently i need to change the tool and also hard materials can easily remove a material from the surface of the workpiece which are less harder than the tool so definitely enable machinability and another important uh, advantage or another important uh, feature of diamond turn machining is that this tip of the tool the tip of the tool can be sharpened down to 20 nanometers that is 20 nanometers the one nanometer is 10 raised to minus 9 meter but one like a sharp tip so we can easily since it's a micro machining process uh, the surface accuracy or the level of completion or the surface finish of the uh, process is extremely good for a lens process you see and uh, after diamond turned surfaces in the the surfaces which are actually uh, machined using diamond turned machining requires no additional polishing or buffing, buffing operations and secondary operations are not important to do. Secondary operations are not important to do. Okay, this is the diamond turn machining and uh, introduction. What is diamond turn machining? Uh, with the help of a neat sketch, explain diamond turn machining in the future. Definitely, you need to draw this figure and you need to draw these points. And applications. Applications are just why you know that you can aerospace cylinder, projection cylinder, camera cylinder, props and so uh, many applications. And uh, the, again, this is a close look. We have to do a diamond turn machining. You can see this figure. If you are interested, you can see this figure. Now, if you are interested, you can see this figure. Now, if you are a particular part, this is a diamond tool. You can see this diamond tool. What piece of it contact with you bold and another so this one is actually a normal uh, uh, tool and uh, normal uh, schematic which shows how a material is removed in the form of chip when it comes in contact with a hard tool. Uh, this is actually uh, the chip or material or tool. This one is called this one is on tool. The tool when it hits the workpiece, the material will be removed in the form of chips. This is the velocity of the cutting tool, VC and the velocity of cutting tool, VC and the velocity of the chip. Now, the atoms are the tip of the diamond tool. This the tip of the tip. The range is 10 raised to 10 raised to 20. Nanometer. A 20 nanometer lake angle definitely atomic size in terms of nanometer. So we can remove material in the levels of atomic in atomic levels, atomic sizes. Again, coming back to the mechanism of material removal, uh, involve it involves plastic deformation, diamond turn mechanism micro fracture and dislodgement of grain small small fractures that is the small points in a fracture on the turn grain that is the atoms in remove chain the material removal can be limited to few atoms or layers of atoms okay 
ദെൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാർ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബിക് ബോറോൺ നൈട്രോ ടൂൾസ് ആണ് കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ദ ഹാവ് റാൻഡം ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ ഡീപ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബട്ട് സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയമണ്ട് ടൂൾസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയമണ്ട് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒറ്റ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഒറ്റ ഗ്രെയിനേ കാണത്തുള്ളൂ റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ഗ്രെയിൻ കാണില്ല സോ ഇന്നേ വേ റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റഡ് ഗ്രെയിനേക്കാളും ഒറ്റ സിംഗിൾ ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗം കാരണം പെട്ടെന്നത് ടൂള് ചീത്തയായി പോകില്ല അത്രേ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ പോകുന്നില്ല കാരണം അത് പറയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് പറയണം ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യുക്ക് റിവി ഇതൊരു പെട്ടെന്നൊരു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ഉള്ള ഇതായത് കൊണ്ട് ഡയമണ്ട് ടൂൾ ഹാവ് വെരി ക്ലിയർ ആൻഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയമണ്ട് ടൂൾ കേട്ടോ സോ ദിസ് എലിമിനേറ്റ്സ് ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ചിപ്സ് ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ചിപ്സ് അറ്റ് ദ ടൂൾസ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് അതായത് ചിപ്സ് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അത് ചിപ്പായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ബട്ട് ഇഫ് ദ ചിപ്സ് ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി റിമൂവ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദറ്റ് ഇവിടെ ഈ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ചിപ്പ് എന്ത് പറ്റും ഈ ടൂളിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും definitely if the chip stick on to the surface of the tool again adutha layer of material ni ibudu adutha layer of material remove cheyanamengil if some material is sticking on to the surface of the tool endu vettum definitely we cannot uh, easily remove the material from the surface of the work piece appol angane adaneyana chip build up ennu parayunnu ee build up of the chips ennu parayunnu this one build up of chips adu എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയമണ്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അനദർ ദെൻ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഷാർപ്പ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ലോ പോയിഷൻ്റെ ഓഫ് എഡ്ജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി ലിറ്റിൽ ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് സി വെരി ലിറ്റിൽ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സിനെ എപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി വെൻ മെഷീനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് വി നീഡ് ടു സപ്ലൈ കൂളൻസ് വൈ വി ആർ ആക്ച്വലി സപ്ലൈങ് കൂളൻസ് ഈസ് ദറ്റ് Uh, in, uh, the, uh, between the contact point that is between the tool and the work piece heat is generated heat to generate in the other and other guy even so definitely what we need to do if we can uh, reduce the amount of heat generated it will be good so low coefficient of friction and the sharp cutting edge of the diamond tool uh, causes very little heat to be generated during the process for അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹി അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഡയമണ്ട് ടൂൾ ദിസ് ഹീ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും സോ മെഷീനിങ് പ്രോസസ് വിൽ ബി സ്മൂത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡയമണ്ട് ഹാസ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ കോവിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ലോ കോവിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ വെൻ എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് depending upon the temperature rise but oro uh, material lum oro reethil aanu expand cheyina adaneyana coefficient of thermal expansion nu parayunnathu for diamond the coefficient of thermal expansion is on the lower side so definitely the tool dimensions remain stable polidana uh, diamond turn machining chodu cheyinal eludund diamond turn machining chodu cheyinal you need to draw the figure ee the figure venum these two figures this one and this one and you need to explain the process that is it is uh, the material is removed in the form of chips by using a sharp uh, tipped diamond tool which is having an uh, edge sharp edge in the in terms of nanometers or in the levels of nanometers that is 20 nanometer and mechanism of material removal is plastic deformation micro fracture and dislodgement of grains okay baaki ulla points kude illa ഇതാണ് ഡയമണ്ട് ടേൺ മെഷീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് യു നീഡ് ടു ലേൺ ഈസ് അബ്രസീവ് ഫ്ലോ ഫിനിഷിങ് അബ്രസീവ് ഫ്ലോ മെഷീനിങ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് മെഷീനിങ് മെഷീനിങ് അറിയാം അല്ലേ മെഷീനിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ യൂസിങ് അബ്രസീവ്സ് അബ്രസീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അബ്രസീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും അബ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കണം ഇറെഗുലർലി ഇറെഗുലർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് 
which will be sharp corners aayirikkum that is sharp aayirikkum one features then endha aayirikkum hard aayirikkum adriyana abrasives nu parayana appo sharp abrasive nu parayana yenal adan then flow ee abrasive particles ne flow cheyana anumayana that is called appo <coughs> machining ha endayalum sharp particles edengil or surface il hardum sharpum aayittulla particles when it hits the surface of the work piece or any uh, surface definitely it will remove material from the surface that is called abrasive flow machine appo adinte figure on nokka figure il nokkike it consists of a cylinder inside which abrasive medium ivada kanda abrasive medium fill cheyidittunde and abrasive medium enna parannu kaiyal oru abrasive medium nu parannu kaiyal it is actually abrasive particles and a particular oru endha parayna oru liquid aayi adana abrasive medium nu parayana appo usually abrasive medium enna parannu kaiyal silicon carbide aanu abrasive particle aayittu use cheyyunnathu abrasive mediyathilulla abrasive particle ennu parayna silicon carbide um adile mix cheyyunna liquid silicon oil use cheyarunde allengil mineral oil use cheyarunde allengil water ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്ന അബ്രസീവ് മീഡിയം അപ്പൊ ഈ അബ്രസീവ് മീഡിയം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് അബ്രസീവ് മീഡിയം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഷാർപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾ സിൽക്കൺ കാർബേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാർഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലേ ദിസ് വൺ ഈസ് സിലിക്കൺ കാർബേഡ് എന്ന് കരുതാം സിലിക്കൺ കാർബേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് സിലിക്കൺ കാർബേഡ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് എ കാരിയർ മീഡിയം ലൈക്ക് സിലിക്കൺ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മിനറൽ ഓയിൽ ഓർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ സൈഡ് എ സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അടുത്തത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി യു നീഡ് ടു ഫിക്സ് ദ വർക്ക് പീസ് അപ്പോൾ വർക്ക് പീസ് ദ ഇതിലേക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡും വർക്ക് പീസിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോർഷനും ഈ ഒരു പോർഷനും നൗ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ആ പർട്ടിക്കുലർ അബ്രസീവ് മീഡിയം ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇനി ഈ അബ്രസീവ് മീഡിയം ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അബ്രസീവ് മീഡിയത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും നീക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ വരൂ അൺലെസ് അണ്ടിൽ ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അബ്രസീവ് മീഡിയം ആൻഡ് ദ വർക്ക് പീസ് ദർ വോൺ ബി എനി മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് അത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലോവർ പിസ്റ്റൺ ലോവർ മീഡിയം സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പർ മീഡിയം സിലിണ്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പിസ്റ്റൺസ് കണ്ടോ ഇതാണ് ലോവർ പിസ്റ്റൺ ഇതാണ് അപ്പർ പിസ്റ്റൺ ദിസ് വൺ ഈസ് അപ്പർ മീഡിയം സിലിണ്ടർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ദിസ് വൺ ഈസ് ലോവർ മീഡിയം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ജസ്റ്റ് റിസീവ് പ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ദർ വിൽ ബി എ റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വോൾ ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് അതാണ് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ വെൻ ദ ദിസ് മീഡിയം റിസീവ് പ്രോക്കേറ്റ്സ് അക്രോസ് ദ വർക്ക് പീസ് what happens is that ploughing by the fine abrasives that come in contact with the work material happens the mechanism of material removing in the ploughing ploughing and ploughing and varanja endha we are actually uh, removing material by digging the material from the surface of the work piece nammal krishi sarathakka kalakkya nu parayathile adhe oru process adana mechanism and <coughs> the ploughing by abrasive Uh, fine abrasives that come in contact with work material as they rub over the metal with high pressure and again uh, in the ploughing and erosion of the material itrayum aanu idu ingane cheyumbolulla material removal appo ivada nokike edu idinde oru enlarged view aanu ivada koduthirikkunna ee oru part il endu nadakkum ivada nadakkunna view adanu ee oru figure il koduthirikkunna ivada that is ഇത് അബ്രസീവ് മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ ഈസ് അബ്രസീവ് മീഡിയം ദിസ് വൺ ഈസ് വർക്ക് പീസ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടോ അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ റെഗുലർ ഷേപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതൊരു അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾ ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ഇതെല്ലാം അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ ഈ അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ വർക്ക് പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് പീസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് മൈക്രോ ചിപ്സ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അബ്രസീവ് ഫ്ലോ മെഷീനിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് വൺ വേ 
uh, abrasive uh, uh, flow machining and what is two way one way two way abrasive flow finishing two way afm chodikkarund one way afm appo what ipo ivda kaanichirikkunnathu two way afm aanu two way afm nu parnja endha ivda kaanichirikkunna ee oru figure la kaanichirikkunnathu so it is two way afm two way afm nu parnju kenja rendu side innum cylinders vechittu angotum ingotekku push cheyunnu but in one way flow afm processing pushes abrasive media through the work piece only in one direction okay appo one way one way flow afm aanengil ningal cheyandathu you need to fix either the lower portion or the upper portion enna the figure same aanu but you need to rendu side lum piston varaikirathu you need to draw piston only on one side and the either the lower portion should be fixed or the upper portion ഒറ്റ സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ അത് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ റെസീവ് പ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അബ്രസീവ് ഫ്ലോ മെഷീൻ ആൻഡ് പ്രോസസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോസസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് അബ്രസീവ് ഫ്ലോ മെഷീൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രോസസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് സിൻസ് വി ഹാവ് കവേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് മോഡ്യൂൾസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഗൈസ് നീഡ് ടു have an idea about what is exactly a process parameter so you can manasilavatha vera you can refer to my uh, previous videos okay and uh, so uh, abrasive flow machining and uh, process parameters obviously the flow rate uh, pressure viscosity abrasive particle size and shape concentration hardness work piece hardness cross sectional area so uh, usually question varunathu list any four uh, process parameters which affect abrasive flow machine angane vannu kenja ningalku idil ninnu endekilum eludha okay and idil uh, etom important aayittulla parameters that is pressure abrasive size and percentage of abrasive concentration are the most significant parameters which affect material removal rate idu koodade viscosity of the medium valare important aanu ini idinte applications just on nokkam application it is one nan paranju these are all micro machining process appol ornu venam it is not like we are removing uh, material uh, in levels of millimeters it is not like that the machining happens in levels of micrometer valare cheriya material aanu remove cheynathu so this is actually used to finish valare important aanu finish complicated shapes and profile especially in aerospace medical automobile tool and die industries okay ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാലും ഇത് എഴുതാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് അബ്രസീവ് ഫിനിഷ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ കാരണം നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്തേ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് അബ്രസീവ് ഫിനിഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അബ്രസീവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നോക്കി വി നോ ദാറ്റ് അബ്രസീവ്സ് ആർ ഹാർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് and the sharp tips so that it can easily remove material from the surface and magnetic abrasive finishing means the particles are, should are magnetically energized and the finishing process which is done with the help of magnetically energized abrasive particles are called uh, <coughs> magnetic abrasive finish we can look at the figure we can look at the figure here this is the work piece this one is the work piece the work piece which it under and you you can see a magnet which is north pole of the magnet and south pole of the magnet and the magnetic abrasives are shown here this one magnetic abrasives and what happens this particular process uses a mixture of non mixture of non ferro magnetic abrasives and ferro magnetic iron particles that is it consists of non ferro magnetic abrasives under ferro magnetic iron particles um undu appo magnetically energize cheyina iron particles um undu adu koodade non ferro magnetic abrasives um undu magnetically energize aavathu ini endeyum they are magnetically energized using a magnetic field magnetic field edana north pole um south pole um thammile kodukumbol or magnetic field generate cheyunu aa magnetic field uh, will magnetically energize this particles this mixture 
and the workpiece which needs to be machined is kept between the two poles of the magnet workpiece would have under workpiece it is kept between the south pole and the north pole of the magnet <coughs> then adutha the very important point aanu after the application of magnetic field that is after the application of magnetic field magnetic and magnetic and abrasive particles join along other each other along the lines of magnetic foam and form a flexible magnetic abrasive brush nammude pa tooth brush kaanarle adu pole idu oru brush pole maaru when a magnetic field is applied it will uh, these particles will align in the direction of magnetic field so it will look like a brush then what happens angana or brush aayi kaiyunnu kenjal you need to know that angana or brush vannu kenjal nammada tooth brush thanne valare hard aanengil endu pattum it can easily remove material from a hard surface illai adu pole idoru flexible magnetic abrasive brush this term is important and after that this entire thing is connected to a cylindrical shaft right rotating magnetic pole also it can be reciprocated in this particular direction and not take me not take a movie so here you can see here white portion ivda kaanichirikkunnathu after uh, reciprocating this particular flexible magnetic abrasive brush what happens is that this particular party white surface smooth aayi adu remove cheyidannu kaanichirikkan manasilayile angane you can use this uh, mixture of uh, non ferromagnetic abrasive and ferromagnetic and particle to act like a brush so that it will remove material from the surface of the workpiece and very small amount of material is removed adu oru valare important aayittulla oru karyam aanu and at the point in the parayana this flexible magnetic abrasive brush act like a multi point cutting tool appo itrayum aanu magnetic abrasive finishing in the parana process pause you will change you need to draw this particular figure and ee parnirikkana karyangal ella eluga 10 mark guaranteed aanu okay then uh, this one is actually a closed uh, look alengil uh, another work piece which is Uh, machined using magnetic abrasive finishing this is cylindrical magnetic abrasive finishing process ingane oru magnetic finishing process chodichalum ningal arinjirikkanam adayathu cylindrical work piece inde rendu side um smooth cheyan vendi use cheyunnathu avadeyum same process aanu is work piece cylindrical work piece the cylindrical work piece is kept between south pole and north pole of a magnet and in between the gap between the work piece and the magnets are filled with uh, this magnetic and magnetic particle and non ferromagnetic particle then what happens is that this entire uh, cylindrical work piece is rotated along with giving revolution feed and vibration of the work piece appo endu vettum ibada kandathu pole thanne material removal happens on the surface here part of surface ella material removal okay so this is magnetic abrasive finishing rendu reethi choichalum ezhudanam sadharana magnetic abrasive finishing choichayenna you need to draw this figure and explain alla suppose cylindrical magnetic abrasive ivada parnirik cylindrical magnetic abrasive finishing process choichayenna nerthe kaanicha slide illulla text gal what i have explained the entire process is same but you need to draw this particular figure okay so ദ പ്രോസസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ കാരണം ഒരു നാല് മാർക്കിനെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ആ മാർക്ക് കളയണ്ടല്ലോ സോ അപ്പോൾ പ്രോസസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പഠിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഒരു പ്രോസസ് അറിയാൻ പറ്റും സോ ഹിയർ ദ പ്രോസസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് മാഗ്നറ്റി അബ്രസീവ് ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ് അബ്രഷൻ ടൈപ്പ് അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസ് വർക്ക് പീസ് മെറ്റീരിയൽ ക്യാപ് വർക്കിംഗ് ക്യാപ് grinding oil rotational speed axial vibration these are the factors which affect magnetic abrasive finishing process process parameters okay uh, then next term is important next because magnetic abrasive finishing nammal parnu abrasive flow mesh finishing parnu this one is magneto rheological abrasive flow finishing adu appo idu choose cheyya it's not magnetic abrasive finishing appo ivide ningal nokkandathu abrasive ariya 
abrasive flow finishing area and abrasive particle which you finish in but there is a new term here magnetorheological so magnetorheological and then the man's like you need to uh, you can explain this particular process well it is actually it is also a precision finishing process or micro finishing process or nano finishing process but it uses magnetorheological polishing fluid but it is fluid and magnetorheological polishing fluid Magnetorheological polishing fluid you see another one done other magnetorheological abrasive flow finishing in the world. Well, magnetorheological polishing fluid is actually a homogeneous mixture of carbonyl iron particles, iron particles in them, abrasive particles, abrasive particles in them, in a base medium, or liquid that is. Magnetorheological polishing fluid and the barnical it is a mixture of iron particles that is magnet magnetic iron particles and then iron particles in the abrasive particles in the in a base medium that is it will be a liquid usually paraffin liquid and you see in the magnetorheological fluid so in this particular process Magnetorheological fluid is used for finishing. That's magnetorheological abrasive flow finishing. Magnetorheological. This is the slide. So here you can see this is magnetorheological fluid. That's MR fluid. Okay, country. And the entire slide is full done. Because I am explaining some things. Okay. But that's why I am going to explain it. Explain it. So, magnetorheological fluid or MR fluid. It consists of nearly a part of the abrasive particles and magnetic particles and abrasive particles. That's why I am going to explain it. This one. This small dot 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 and the blue colored one is carrier oil. We have a paraffin liquid. But it is actually MR fluid. Now MR fluid is added. What is this? These magnetic particles are very small size. That is the micrometer and nanometer. What is this? When a magnetic field is applied, you can see, these particles, when we are here, we can see these particles, it will align in the direction of magnetic field. In a line, you can see it. Nerite particle itu kerana ni, lain di itu, they are aligning in the direction. So particles form chains in the direction of flux lines. Ada mana magnetorheological, MR fluid ni ada perhati aja. Boleh buat eh, MR fluid, buat apa? Sorry, ini, ini MR fluid ane. MR fluid consists of, endo ke ano ka? Carbonyl iron particles, ini bodoh sahaja mana, 20 percent each iron powders, which is in the range of micrometer or nanometer. Then silicon carbide, there is an abrasive particle, non-magnetic abrasive particle, that is also 20%. And base fluid, there is an paraffin, blue colored, the paraffin fluid medium, sorry, base fluid medium, that is paraffin liquid, that is 60%, this one. And remaining additives, if any, if it is 60 plus 20 plus 20, 100 out, but if Paul Namak and the Gilam and the additives, here is the one that is very important to add to the additives. Okay, so this is MR fluid. Now, MR fluid is the first thing. When a magnetic field is applied, MR fluid and the particles will align in the direction of magnetic field. Okay, that will align, cause thickening the fluid and the fluid will behave like a solid. And term magnetorheological comes from this effect. Okay, we will explain this process. You can expect a question like what is or define MR fluid. You can expect as a 4 more question or 5 more question. Okay, and yeah, this is what I will explain to you. Magnetore MRP fluid, magnetoreological polishing fluid consists of these things. Okay. And uh, here you can see magnetorheological in coming to the actual process. MR fluid and magnetorheological and 
This magnetoreological fluid is actually filled inside a cylinder. Here you can see this one is actually a cylinder. It a cylinder fill And uh, it, the workpiece, workpiece is black colored. And the workpiece is fixed in between the, uh, sorry, on the either sides. And the entire setup, the entire workpiece and the cylinder is placed between north pole and south pole of a magnet. But after that, magnetic field is applied. What happens? Magnetic field apply in board. We can see. If you figure in your figure like no combo, you can see this particular particles will align get aligned in the direction of magnetic field so that chains CAP chains and these chains actually act like a brush. In the end, the end of the bring in and the other video is this entire. Uh, MR fluid is reciprocated. That's your arrow. arrow entire fluid is reciprocated inside so that the material will be removed from the surface of the workpiece. That's why you can see closed abrasive particle. This is an abrasive particle and a abrasive particle. When it comes in contact with the workpiece, the material will be removed in the form of chips. Then all the values force them are not in the the magnetic force between iron particles holding abrasive grains providing the bonding strength and uh, which depends on other uh, war factor and the magnetic force between the iron particles holding the abrasive uh, grains and actually bond strength to go to strength alone and other LA particles would be mentioned okay but so, this is a magnetoreological uh, abrasive flow finish you need to explain MR fluid and dana. Other explain chedi gravinita, uh, your figure varicia and uh, MR fluid and the figure varicana manilla. MR fluid and dana explain chedata. You need to draw this figure and uh, you need to say that when MR fluid is filled inside the cylinder and uh, when it is magnetically enriched, the fluid particles will get aligned in the direction of the magnetic flux and it will remove material from the surface of the workpiece acting like a brush okay and the material is removed in forms of chips about uh you why it's not the same carrying extruded back and forth on the vernal and the vernal in a more fluid more load on the iota nikon and uh sharing of the fluid near the workpiece contributes to the material removal and hence finishing Okay, it's uh, a material magnetoreological abrasive flow finishing process. In the next one, and important uh, uh, process is magnetic float polishing. The magnetic float polishing in the Varnian from the name itself, you need to understand that magnetic float that is something is floating, right? And the finishing process which occurs due to mm, floating of the magnet, that is very important. A magnetic fluid containing fine uh, abrasives. That is the one that you can see. This 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 is the one that you can see. That is the magnetic fluid and abrasive grains. A magnetic fluid containing fine abrasive grains and extremely fine ferromagnetic particles. In a carrier fluid, MR fluid, abrasive grains, abrasive grains are silicon carbide and and fine ferromagnetic particles, it is uh, mixed with a fluid that can be water or kerosene. And in the end, that is filled in an aluminium chamber. Here, a chamber is an aluminium chamber. In the end, the a bank of strong electromagnets. What are important? I mean, but a reward electromagnets. North pole, south pole, north pole, south pole. A bank of electromagnet is arranged alternately. That is north and south. Right below the chamber. This chamber is not to the arrange it. Don't do it. This is aluminium chamber. This is not to the arrange it. Don't do it. That is why. But you know, 
ഒരു സെറാമിക് ബോൾസ് രണ്ട് സെറാമിക് ബോൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് വാട്ട് പീസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മാക്റ്റിക് ഫ്ലോട്ട് പോളിഷിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറാമിക് ബോൾസോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ സ്മൂത്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് പീസ് എന്താണ് സെറാമിക് ബോൾസ് ആണ് ഇതാണ് വർക്ക് പീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മാറി എഴുതരുത് കാരണം ഇതല്ല വർക്ക് പീസ് ഇത് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബോൾ ഇല്ല ഇതാണ് സെറാമിക് ബോൾസ് ആണ് വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നി ഇനി ഇത്രയും ചെയ്തു ദെൻ വെൻ വി അപ്ലൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫെറോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫെറോ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്രസീവ് ഗ്രെയിൻസും ഫെറോ മാഗ്നറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസും കാരിയർ ഫ്ലൂയിഡും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഫെറോ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കാരണം താഴെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബാങ്ക് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ എൻറ്റയർ പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കുറേ സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ഇല്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഹയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയ ദിസ് വൺ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് അടുത്ത് എന്താണ് ആൻഡ് അപ്പോർഡ് ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടു പുഷ് ദം ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ലോവർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് താഴെ ഹയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മോളിൽ ലോവർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആണ് ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മളൊരു വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോർട്സ് അതിനെയാണ് ബോയിൻറ്റ് ഫോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ബോയിൻറ്റ് ഫോർട്സ് ഈസ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ട് മെറ്റീരിയൽ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഫൈൻ നമ്മുടെ അബ്രസീവ് ഗ്രെയിൻസ് അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളും അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എൻറ്റയർ തിങ്ങിനെ അബ്രസീവ് ഗ്രെയിൻസും സെറാമിക് ബോൾസും എല്ലാം ഒരു ഫ്ലോട്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് കണ്ടോ ദിസ് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് സെറാമിക് ബോൾസ് ആണ് വർക്ക് പീസ് അതിനെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോളിഷിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ എൻറ്റയർ ഫ്ലോട്ട് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ ചേമ്പർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എവിടെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാതെ നിർത്തും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഹയർ മാഗ്നറ്റിക് സൈഡിലേക്കും നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മുകളിലേക്കും പോകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു റെസീ പ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ വരുന്നു അല്ലേ സോ ആ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൾസ് ആൻഡ് ദ അബ്രസീവ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലെവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി മെഷീൻസ് ഓർ സ്മൂത്തൻസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറാമിക് ബോൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് പോളിഷിങ് പെട്ടെന്ന് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് പോളിഷിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ ആ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു അലൂമിനിയം ചേമ്പർ വരയ്ക്കുന്നു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു യു ആർ ആക്ച്വലി ഫില്ലിങ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അബ്രസീവ് ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ളത് ഫൈൻ അബ്രസീവ് ഗ്രെയിൻസും ഫൈൻ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടെ വാട്ടറിലോ കറോസിലോ മിക്സ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നു അതാണ് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ആൻഡ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ആക്ച്വലി അറേഞ്ചിങ് എ ബാങ്ക് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് അറ്റ് ദ ബോട്ട് ഇനി വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെറാമിക് ബോൾസ് ആണ് ദാറ്റ് വർക്ക് പീസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം ഇതായത് ഇപ്പോൾ അവർ വരച്ചില്ലേ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് പീസ്
ആ സ്ലറി ആണ് ഇവിടെ മെഷീനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് എമിഷൻ മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ലറി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്ലൈ ടു എ മെഷീനിങ് പോയിന്റ് ബൈ എ ടൂൾ ഇവിടെ ഈ സ്ലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് വർക്ക് പീസ് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ അപ്പൊ ഈ ടൂളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ലറി കൊടുക്കുന്നു ഈ വഴി ടൂളിലേക്ക് സ്ലറി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ സ്ലറി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്ലൈ ടു എ മെഷീനിങ് പോയിന്റ് ഇവിടാണ് വർക്ക് പീസിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് മെഷീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബൈ എ ടൂൾ ഇവിടെ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിയർ ആണ് ഇവിടെ കണ്ട ഒരു സ്പിയർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ദിസ് വൺ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിയർ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളി യൂറുത്തേൻ ബോൾ വിച്ച് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം എം ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടൂൾ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു പോളി യൂറുത്തേൻ ബോൾ ആണ് ആ ടൂൾ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ സ്ലറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടൂൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിയർ ആണ് ഇത് നേരെ ഈ സ്ലറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വർക്ക് പീസിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ റെസിപ് ഇങ്ങനെ ഈ സെഡ് മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ മുകളിലും താഴെ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് സെറ്റ് വെൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടൂൾ റെസിപ് പ്രോക്കേറ്റ്സ് എലോങ് വിത്ത് ദ സ്ലറി മെഷീനിങ് ഹാബിറ്റ്സ് അപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിയർ പോസ് ടു ദ വർക്ക് പീസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫ്ലോ ഓഫ് സ്ലറി വിത്ത് ഡൈനാമിക് പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഗ്യാപ് ഇതാണ് ഈ ഗ്യാപ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ് കണ്ട ഇവിടെ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൂൾ ആൻഡ് ആൻഡ് ദ സ്ലറി വിൽ ഹിറ്റ് ദ വർക്ക് പീസ് വിത്ത് ഹൈ പ്രഷർ so this enables the powder particles to attack the surface surface of the work piece ne attack kiye okay ee work piece la attack kiyunu avada chemical reaction um nadakkum and actually appol endana ibada material removal la nadakkunathu by chemical reaction and erosion powder particles work piece la attack cheyumbol chemically react cheyanum pattum and again the removal of the material happens by erosion okay without the introduction of dislocation adu valare important aanu without the introduction of dislocation ennu parney kaynal plastic deformation when a material namukku ariyam or material when a material uh, deforms plastically uh, what happens is that uh, dislocations will be generated but in the elastic regime elastic regime la adayathu young's modulus ok satisfy na area ille avade there is no dislocations appo actually ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ നടക്കുന്നത് വിത്തൌട്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇലാസ്റ്റിക് എമിഷൻ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് റെജീമിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ ക്യാൻ ഒക്കർ ഓൺ അറ്റോമിക് സൈസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് എമിഷൻ മെഷീനിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വർക്ക് പീസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സ്ലറി ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിയറിൽ വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീയും ഇസ് എ ഡാർ ഒ ടു വാട്ടറിൻ്റെ സ്ലറി സ്പ്രേ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ എൻഡിയർ സ്പിൻഡിൽ ഈസ് മൂഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലുക്കാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിയറും വർക്ക് പീസും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടോ പോളി യൂറോപ്യൻ ബോള് ആൻഡ് അപ്രസീവ് ഗ്രെയിൻസ് സസ്പെൻഷൻ എല്ലാം ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസ് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഓക്കെ so അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എ പോർഷൻ ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ലിതോഗ്രഫി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇടുക ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടോളാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക